நேற்று முன்தினம் காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா என்ற இடத்தில் இந்திய ராணுவ படை வீரர்களும் சிஆர்பிஎஃப் படை வீரர்களும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரும் வழக்கமான வாகன சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அதன்பின் சோதனையை முடித்துவிட்டு அனைவரும் சுமார் எழுபத்தி எட்டு பேருந்துகளில் அவரவர் முகாமை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது அந்த இடத்தில் ஸ்கார்பியோ காரில் முன்னூத்தி கிலோ வெடிபொருட்களுடன் மறைந்திருந்த ஜெய்சி முகமது தீவிரவாதி இயக்கத்தை சேர்ந்த அதில் அகமது என்ற தீவிரவாதி சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் பேருந்து மீது பலமாக மோதினான் இதில் சுமார் நாற்பது சிஆர்பிஎஃப் படை வீரர்கள் பரிதாபமாக வீரமரணம் அடைந்தனர் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட இந்த தற்கொலை படை தாக்குதல் நாட்டையே உலுக்கியது இதனால் உலகில் உள்ள பல தலைவர்களும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த தாக்குதலில் பலியான அனைத்து வீரர்களின் உடல்களுக்கும் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க ராணுவ மரியாதையோடு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது அதன்பின் அனைத்து உடல்களும் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு இறுதி அஞ்சலிக்காக ராணுவ விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டது இறந்த நாற்பது வீரர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு வீரர்களும் அடங்குவர் அவர்களில் ஒருவர் சிவசந்திரன் இவர் அரியலூர் மாவட்டம் கார்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவருக்கு வயது முப்பத்தி இவருக்கு காந்திமதி என்ற மனைவியும் சிவமுனியன் என்ற ஒரு குழந்தையும் மற்றும் தாய் மற்றும் தந்தை சின்னையன் என்பவரும் உள்ளனர் தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியான மற்றொரு தமிழக வீரர் பெயர் சுப்பிரமணியன் இவருக்கு வயது இருபத்தி எட்டு இவர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சவலாப்பேரியை சேர்ந்தவர் ஐடிஐ முடித்தவரான சுப்பிரமணியன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இராணுவத்தில் சேர்ந்தார் இவரது மனைவி பெயர் கிருஷ்ணவேணி இவருக்கும் சுப்பிரமணியனுக்கும் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் நடந்தது போன மாதம் பொங்கலுக்கு விடுமுறைக்காக சொந்த ஊருக்கு வந்த சுப்பிரமணியன் இந்த மாதம் பத்தாம் தேதி தான் காஷ்மீருக்கு பணிக்காக மறுபடியும் சென்றார் ஆனால் அங்கு சென்றவுடன் மனைவியிடம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் பேசினார் ஆனால் மறுநாளே அவர் இறந்த செய்தி அவரது மனைவிக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டதால் அவரது மனைவியும் குடும்பமும் அந்த ஊர் மக்களும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர் தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியான சிவசந்திரன் மற்றும் சுப்பிரமணியன் உடல்கள் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் முன்னிலையில் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க ராணுவ மரியாதையோடு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழிசை ஓ பி எஸ் எச் ராஜா சிஆர்பிஎஃப் டிஐஜி சோனல் மித்ரா மற்றும் பல தமிழக அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் அப்போது தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அறிவித்த இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை இறந்த அவர்களது மனைவிகளிடம் கொடுக்கப்பட்டது முன்னதாக ஆந்திர மாநில முதல்வர் திரு சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் தீவிரவாத தாக்குதலில் பலியான அனைத்து வீரர்களுக்கும் தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிப்பதாக கூறியிருந்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம்